السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو ہزار سترہ میں حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب دامد برکا تہم نے مدارس کی تعلیمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت کے متعلق ایک اہم بیان کیا تھا اس بیان کے اندر کا تھوڑا سا حصہ جو ہے ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو سمجھیے اور جو نہج کے نام پر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور امت کے اندر انتشار خلفشار اور لڑائی جھگڑے پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی یہ بیان خاص طور سے سننا چاہیے اور ہمارے تمام حضرات کو اس فکر سے رہنا چاہیے کہ ہم نہج بدل گئے کہ دھوکے سے نکلے اور کام میں لگے اور کام میں آگے چلے سماعت فرمائیے اس لیے مکمل طور پر اپنے نظام کی تخیر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی گاڑی کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اور جائزہ اپنے ماضی کی روشنی میں لینا ہے وہ ماضی نہیں جو شروع ہوتا ہے اٹھارہ سو تین سے یا سترہ سو ستاون سے یا سولہ سو ایک سے وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے وہ ہمارا اصل ماضی نہیں ہے اس لیے دیوبند یا ندوا یا مظاہر یہ ادارے ہمارے اصل ماضی نہیں جب ان پر نگاہ اٹک جائے گی اور ان کو آخر سمجھا جائے گا اور ان سے ہی وابستگی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصوص میں تحریف شروع ہوگی ہمیں پلٹنا پڑے گا امام ابو حنیفہ کی طرف امام ابو حنیفہ کے استاد عمد کی طرف ان کے استاد القما کی طرف یا ابراہیم نخائی کی طرف اور پھر عبداللہ ابن مسعود کی طرف اور ادھر عمر ابن الخطاب کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں تو جو مدرسہ قائم کیا جائے یہ نہ سوچا جائے کہ ہم شاخ قائم کر رہے ہیں ڈابیل کی اور یہ دندوے ندوے کی یا دیوبند کی یہ سب فضول باتیں ان میں کچھ نہیں رکھا ہے شاہ قائم کرنا ہو تو شاہ قائم کیجئے صفے نبوی کی شاہ قائم کیجئے مدرسہ محمدی کی جب اس کی شاہ قائم ہوگی تو اس میں طاقت ہوگی جوش ہوگا حرکیت ہوگی نشاط ہوگا وہ جب وہ شاہ قائم ہوگی تو اس کا مطلب کہ اس میں ابو بکر بیٹھے ہیں عمر بیٹھے ہیں معاذ بیٹھے ہیں ابو ابن عباس بیٹھے ہیں اس مدرسے میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آپ بھی کہیں جوتیوں میں بیٹھ جائیں گے تو قسمت جاگ جائے گی اور ترقی کریں گے لیکن آپ جب ان کو فراموش کر دیتے ہیں اور ان کے دور کو اصل سمجھتے ہیں جو بیچارے لڑ رہے تھے جیل جا رہے تھے شہید کیے جا رہے تھے اڑائے جا رہے تھے تو مجبوری اور بے اختیاری کی صورتحال کے لوگ ماڈل نہیں ہو سکتے کیا مسلمانوں کے سرمایہ یہ ہے کہ مارے جائیں کیا ہے سرمایہ آپ کا آپ کہتا ہے ہم ہم نے جنگ آزادی لڑی میرا کیا حل سے درخت پہچانا جاتا ہے یہ اصول ہے ہم نے یہ باغ لگایا آم کا دیکھ رہے ہیں تو ایک بھی آم نہیں پورے باغ ہم نے لگایا یہ امو امرود کا درخت لیکن یہ درخت پر بھی امرود نہیں تو آپ نے لگایا بہت اچھا اللہ آپ کو جزا دے لیکن آپ سو فیصد ناکام رہے یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے باغ کی کسی درخت میں پھل ہے ہی نہیں اس لیے ہمارے جن بزرگوں نے قربانیاں دی اللہ انہیں قبول کرے اعلی علی جین میں مرتبہ عطا کرے لیکن وہ ناکام ہوئے یعنی مادی اعتبار سے مادی اعتبار سے وہ حکومت حاصل نہیں کر سکے وہ دشمن کو بھگا نہیں سکے وہ ایک شہر بھی حاصل نہیں کر سکے جہاں انہوں نے ادارہ قائم کیا اس ادارے کے قصبے کو بھی وہ اپنے انتظامیہ میں لے نہیں سکے یہ ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو آپ نے چھ مہینے کے اندر پورے مدینہ منورہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور اس کے بعد اپنا قانون بنایا اور اس قانون کے ماتحت یہودی اور مشرق اور منافق اور مسلمان سب کو داخل ہونا پڑا یہ ہے نبوی طرز تو جب نبوی نبوی مدرسہ بنے گا تو شہر اپنے ہاتھ میں آ جائے گا اور ظاہر ہے کہ پھر اس شہر پر اکتفا نہیں کیا گیا چلو بھائی سکون کی زندگی حاصل ہوئی مدینہ میں رہو اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں چین سے آپ ایک دن نہیں بیٹھے چھ مہینے کے بعد سے آپ نے سرایا بھیجنا شروع کر دیا ادھر ایک فوجی ٹکڑی ادھر ایک فوجی ٹکڑی ادھر ایک ٹکڑی اور ایک سال کے بعد بڑا ہے راس آپ نے جنگ کی قیادت کرتے ہوئے کبھی جنگ بدل اور کبھی جنگ اور کبھی کسی 
اور طرف جانا شروع کر دیا تو چین سے نہیں بیٹھے تو مدینہ منورہ کے نتیجے میں جو ایک شہر تھا دیرے دیرے ایک زلہ دوسرا زلہ اور کئی کئی زلوں کے بعد ایک صوبہ اور پھر دوسرا صوبہ داخل ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ مکہ سالے سات سال کے اندر فتح